are chapter for the class 12 commerce nature and significance of management as you know that this person is required management management in the sense everywhere the management is available from cooking to buying purchasing selling everywhere management is required हर जगह मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवन परचेजिंग सेलिंग इवन कुकिंग इवन मूविंग एवरी वेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एज वी आर स्टडिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सो विल स्टार्ट और टॉपिक फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर नंबर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट Topic to cover in this chapter is introduction to management, characteristics of management, management objective, importance of management, nature of management, level of management, function of management, and coordination features and importance. So today we'll start our topic from management itself. Our first thing has been started with the term known as what is management. As I have mentioned earlier, management is a process of which a coordinated group directs action of others towards one goal. It has been given by Maros and Douglas. According to him, he says that management is a process which coordinates with the groups and direct actions. Are going towards a common goal. For example, if I say, if I am having a goal to earn profit, and I have different different departments, every department works differently, functions differently. हर कोई अलग अलग काम करता है. लेकिन इन ये उनका एक ही एम होता है, वो होता है common goal to make a profit and make organization grow. Example, ये वो है जो यहाँ पर कि corporate ग्रुप्स मतलब अलग अलग फंक्शन ग्रुप लाइक मैनेजमेंट ग्रुप्स के अंदर अगर हम देखें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है फिर बाद में अगर आप देखें तो सेल्स डिपार्टमेंट आता है परचेज डिपार्टमेंट आता है इन सब का एक मेन गोल होता है वो गोल होता है और प्रॉफिट एंड मेक अपनाइजेशन ग्रुप नेक्स्ट पॉइंट Efficiently. A process क्या है? 
process is a primary function of planning, organizing and controlling, directing as management get things done. Now, basically, it refers to the seven functions like planning, organizing, starting, directing and controlling performed by the management to get things done. Simple sir, logic is how we have done. For example, I have to go to the tour. I have to go to the tour first. प्लानिंग करने के बाद में अरेंजमेंट करूँ अरेंजमेंट करने के बाद मुझे कहाँ जाना है कैसे जाना है सब कुछ मैं प्लान करूँगा और प्लान करने के बाद ही फिर मैं आगे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो उसी तरह से ये प्लानिंग फंक्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इफ आई से दैट द प्रोसेसिंग इन्वॉल्व ऑल दिस फाइव थिंग्स Which can be making more effective research for the business. Effectiveness, when I say effectiveness, is the word effectiveness. Effectiveness means it means completing the right task to achieve the given goal within the time frame. Effectiveness, effectiveness मतलब आपको जो time limit दिया गया है, उस time limit में आप अपना काम complete कर दो. So बोलते हैं effectiveness. आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग दी टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस, कम रिसोर्सेस पे मैक्सिमम रिजल्ट देना। तो एफिशिएंसी, एस आई सेड दैट इट हैज टू बी परफॉर्म विथ द मिनिमम वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड मेक इट ऑन टाइम। एग्जांपल, आप एक क्लॉथ ले रहे हैं। एग्जांपल मैंने शर्ट जो बनाई है उस बेस का एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पास थ्री मीटर्स शर्ट था एक रॉ मटेरियल। इट हैज बीन कंवर्टेड इनटू शर्ट। अब जब थ्री मीटर का शर्ट जब मैं बनवाता हूँ इधर जी से, तो उसने थ्री मीटर शर्ट का एक पूरा रॉ मटेरियल या उसको कट किया, कट बनाने के ब मैंने एक और एक दूसरे दर्जी को थ्री मीटर क्लॉथ दिया था, but उसने से 2.5 मीटर शर्ट का इस्तेमाल करते थे बनाने से 2.5 मीटर क्लॉथ का इस्तेमाल किया और शर्ट कंप्लीट कर दिया और उस पे सिर्फ टाइम कर दिया। दोनों के लिए कॉस्ट सेम रहा, टाइम भी सेम रहा, but utilization of product has been done by the second one। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं एफिशिएंसी he performed the task with the least wastage of time and efforts. Okay, now the main thing has been coming over. You can say characteristics, features, natures, everything is considered as characteristics. Characteristics of management. How management works as a different different type of functions. My first concern is tool oriented process. Another is all progressive, multi-dimensional, continuous process, group activity, dynamic function, intangible force. Now let's see one by one. My first point is goal oriented process. It has been mentioned in that title. Management is a goal oriented process which is to be achieved for a specified and desired objective by proper utilization of available resources. मेरे पास इतना भी कुछ है, मेरे पास बेडिंग है, raw materials है, finished goods है। वो finished goods को properly utilize करके मैं अपने goal को achieve करूँ। Human resource, raw material into finished goods, everything is involved over here. यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस अगर मैं कोई चीज को ठान लेता हूँ तो उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार मैं खुद तो उसी तरह से कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं लाइक जनरल मैनेजर्स दे हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर टू वर्क ऑन और वर्क ऑन वो किस तरह से करते हैं कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करें और रिजल्ट भी देख कर इसीलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना जरूरी है ऑल परमेसिंग अब ऑल परमेसिंग का मतलब क्या होता है मैनेज
वाइब्रेशन जो है ना पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक्सेप्टेबल है इसीलिए हमने मैंशन भी किया मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर यहाँ पे इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल पर्सनल हर चीज को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अब मेरे पॉइंट यहाँ पढ़ना है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर इट इज यूज ऑर्गेनाइजेशन वेल इकोनॉमिकल सोशल और पॉलिटिकल नेचर एंड लोकेशन एंड एट ईच एंड एवरी लेवल मैनेजमेंट इज टू बी डन एट एवरी लेवल हर लेवल पर आपको मैनेजमेंट करना जरूरी है कंपनी भले ही स्मॉल स्केल हो लेकिन वहां पर भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है कंपनी अगर लार्ज स्केल है तो वहां पर भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट डिफरेंट एक एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो इस एग्जाम्पल में अगर आपको मैं कहूँ एक छोटी सी दुकान जहाँ पे आप हर चीज का प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन देंस आई वुड से क्लॉथ अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान में अगर एक ही मैनेजर है उसके नीचे तीन लोग काम करते हैं तो वहां पे भी तो एक पर्सन काम करते रहता है काम करते सब लोग को हैंडल कर रहा है वेर एस मील की बात करते हैं तो मील के अंदर फोर मैन सुपरवाइजर सुपरवाइजर के ऊपर जूनियर डायरेक्टर जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर जी ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाता है उस स्ट्रक्चर के पेस पे मैनेजमेंट सबको अप्लाई करना है अगर हम इकोनॉमिकल की बात करते हैं सोशल की बात करते हैं पॉलिटिकल की बात करते हैं मैनेजमेंट हर जगह कंपलसरी चाहिए अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम्स होंगे ही आगे मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल का इन्वॉल्वमेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल की जरूरत क्यों पड़ गई मल्टी डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर है कि मैनेजमेंट एट वर्क मुझे कितना काम करना है कैसे काम करना है और कितना यूटिलाइजेशन करना है मुझे आना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल कौन सा पर्सन कौन से जॉब के लिए परफेक्ट है उसको एडजस्ट करना यही है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल ऑपरेशन कौन से कौन से काम कौन क्या कर सकता है फॉर एग्जाम्पल आई एम तो मुझे जॉब उसी तरह से मिलेगा मैं कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ उसी हिसाब से मुझे जॉब मिलती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैंने कहा कि मैं अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ तो मुझे टैली आता है तो ना कि मैं मार्केटिंग परचेज में जाके मैं सीधा टैली में ही जाऊँगा इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड पीपल ऑपरेशन का इन दी सेंस यहाँ पर लोग जो काम करते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करते रहना देखते रहना जो परफेक्ट कर रहे थे नहीं मैनेजमेंट हर जगह कंटिन्यूसली परफॉर्म करना जरूरी है हर मैनेजर रेगुलर टाइम पर परफॉर्म करते हर एक नए प्रोजेक्ट को वर्क फॉर्म कर देता है हर बार को रिक्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देता है हर फंक्शन के ऊपर प्रॉपरली वो नजर रखता है इसीलिए मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वो ग्रुप में काम करते हैं इसीलिए यहाँ पे कहा है ऑल दी इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स सेट बाय दी ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट में टारगेट नहीं है कि आप इतना प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इतना इंसेंटिव्स मिले तो वो तो एक स्कीम जैसा होता है बट हम स्कीम की बात नहीं करते लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब का ऑर्गेनाइजेशन गोल से बैंक एक फंक्शन यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं दिया हो तो वो है मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड ने इंडिया में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आया अपने मेन्यू के एस यू नो दैट मैकडोनल्ड But he wants to establish his background in India. He started the menu as a vegetarian. That's why I have made an example over here also. McDonald made major changes in its menu to survive in the Indian market. So here, I will tell you a term. I will tell you. I will tell you. Management is a dynamic function. Dynamic function means market demands के हिसाब से situation के हिसाब से 
हिसाब से कंपनी एडेप्शन कर लेती है एडेप्शन इन दिस सेंस दे मेक इट प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन ऑफ दैट टाइम सिचुएशन नीड्स एंड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इंटेंजिबल फोर्स द लास्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन या बस इज अ सेट इंटेंजिबल इंटेंजिबल मींस इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फील हाउ यहां पे सिंपल से एग्जांपल कोई भी कंट्री कंपनी का ग्रोथ अगर आपको देखना है या डेवलपमेंट देखना है तो उसका प्रॉफिट देखिए द कंपनी मेक्स द प्रॉफिट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वर्क हैज बीन डन बाय द वर्कर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे बाय डिफॉल्ट जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी मेहनत आपको दिखाई दे रही है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग अराउंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट इज बीन डिवाइडेड इन थ्री पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशनल सोशल एंड पर्सनल अब तीन टाइप है यहां पर तो तीन टाइप में ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे सोशल की बात करेंगे पर्सनल की बात करेंगे किस प्रकार से मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है इन तीनों रूप के अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ ये तीन चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके आई हैव मेंशन सिंपल इन अ ब्रैकेट्स यू कैन अंडरस्टैंड द वन organizational objective organizational objective is divided into three parts survival survival means earning enough revenue to cover cost profit to cover cost and risk and growth to improve its future prospects simple sa term hai survival itna paisa kamao jisse hum business ko survive kar sakte hain aur hamare losses ko hum log control kar sakte hain और इनफ रेवेन्यू इतना पैसा कमाओ कि आप सरवाइव कर प्रॉफिट प्रॉफिट इसीलिए कर पाने के अगर हम लोग कोई ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क भी देते हैं या रिस्क लेने के बाद में हमें कोई ज्यादा नुकसान ना हो या एक तो भी हम लोग कर सके इसलिए कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रॉफिट लेना जरूरी है एज आई से मैनेजमेंट ऑल्सो मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट वाई क्योंकि इनका मेन टारगेट यही होता है कि कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा इसमें इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे लोगों का इंटरेस्ट भी आएगा और लोग ध्यान देंगे कि ऐसी कंपनी भी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती है ग्रोथ ग्रोथ का एकदम सिंपल सा लॉजिक है जब आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हो और मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होने लगता है तो आप एक छोटे से स्टेट से नेशनल हो जाते हो नेशनल से फिर बात है इंटरनेशनल भी जाता हूँ एग्जाम्पल आपके पास रिलायंस टाटा बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो मैकडोनल का एग्जाम्पल ले लो मैकडोनल बाहर से इंडिया है तो ये सब एक्सपेंशन ग्रोथ अब मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉप से बताऊँ सर्वाइवल मैनेजमेंट में टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंड शोरिंग सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म राइट प्लेस राइट टाइम राइट डिसीजन इज बिग बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस में एक रॉन्ग डिसीजन से लॉन्ग टर्म जो टैग है वो शॉर्ट हो जाता है एग्जाम्पल सब क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट के अंदर तो कुछ ऐसे टैग दे रहा हूँ जिससे कस्टमर्स मेरे पास आता है और जब कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली मैं मार्केट में धीरे धीरे सर्वाइव करने लगूंगा प्लान ए बी सी इज टू बी देर फॉर सर्वाइव प्रॉफिट प्रॉफिट इज अ ब्लड फॉर अ ह्यूमन बींग बैक ह्यूमन बींग सो उसी तरह से प्रॉफिट बिजनेस के लिए ब्लड का रोल प्ले करता है लाइफ सेविंग वाला ब्लड तो प्रॉफिट होना जरूरी है कोई भी बिजनेस कोई भी बिजनेस रिस्क को बैर करने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है और सक्सेसफुली रन करने के लिए प्रॉफिट लेना जरूरी है लास्ट पार्ट इज ग्रोथ एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स ग्रोथ it can be increasing in terms of sales number of employees number of production additional investments etc are to be provided for organization it makes it makes organization more and more aware about growing okay the second point is social objective social objective matlab hum log hamare company ke hisab se if organization is making profits there is a 
responsibility is to show some respect to society also. Social objective is to provide social benefits to the society by applying environmental friendly practices in the production process and give employment to this advantage section of the society. Examples of person you have to give here. Here you have to give an example of the ITC and Asian Paint. Now, social objective is that any company or any organization लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉर्म शो होती है बैकवर्ड एरियाज में ज़्यादातर लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जा रही है तो उसी हिसाब से लोगों को जॉब भी मिलती है और सोशल सोसाइटी को बेनिफिट कैसे होता है दे डू चैरिटी दे डू डोनेशन और इसी थ्रू इनका नाम भी बनता है और नाम बनता है तो लोग उसको पहचानते हैं यस इट इज़ द कंपनी टू इन्वेस्ट इन सोसाइटी ब्रांड इमेज के लिए भी लोग सोशल ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैं अपना पर्सनल फोकस भी रखता हूँ यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होना है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू बी फोकस्ड ऑन डिराइव पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन दर्गेनाइजेशन विच इज टू बी रिकनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कंपनी ऐसा कहती है ऑर्गेनाइजेशन से दैट यू नीड टू हैव अ टारगेट ऑफ थ्री हंड्रेड और थ्री थाउजेंड यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल अ मंथ इन अ मंथ आई हैव टू सेल थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड यूनिट्स बट समाइम्स यू कैन बी अचीव समाइम यू कैन नॉट बट ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट मेरी यूनिट को है सेल्स यूनिट को मेरे को एक टारगेट मिल गया सेल्स यूनिट को टारगेट मिल गया कि थ्री हंड्रेड यूनिट्स थ्री थाउजेंड यूनिट्स आपको बेचने हैं अब थ्री थाउजेंड यूनिट्स बेचने के लिए एक महीने के अंदर मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी बना के मैं उसको बेचूंगा भी जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करता हूँ मन में तो मैं अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कम्प्लीट करता हूँ दैट्स इट फॉर टूडे Uh, we will continue part two in the next session.